أود أن أحكي لكم حكاية البطل الياباني القومي وبطل بكل المعايير أيها الإخوة وهذا البطولة الحقيقية الذي كان الأساس في إدخال التقنية إلى اليابان لا بمعنى أي نقلها واستعارتها واستهلاكها لا استنباتها هو الذي استزرعها إنجاز التعبير واستنبتها ووطنها بيئها في البيئة اليابانية فرد واحد فرد واحد أرسلته حكومته حكومة الإمبراطور الميكادو إلى ألمانيا هامبورغ ليدرس الميكانيكا العلمية ويعود بشهادة الدكتوراه قال جئت حلم الأكبر تاكيو أسوهارا تقريبا اسمه يقول تاكيو كان حلم الأكبر أن أحصل على المدول مدول الصناعة الغربية ايش المدول؟ القلب في كل الصناعه الغربيه هذه، شوف كل الصناعه والتقنيات في لها قلب جوهر المحرك المحرك هو المدول مدول الصناعه الغربيه هو المحرك كيف يمكن ان نصنع المحرك؟ مش ان ندرس المحرك دراسه مهمه ومطلوبه والتحليل مطلوب لكن نريد ماذا؟ التصميم والتقنيه وبعد هيك تاتي الصيانه تشغيل وتركيب وصيانه، اشياء عمليه مش اشياء نظريه. قال ومن اسف مكثت ف... مكثت فتره ليست بالقصيره واساتيذي الالمان بدل ان ياخذوني الى مراكز التدريب والمعامل يمدونني بالكتب نظريات وتحليلات ومعادلات رياضيه. قال ماذا اريد من هذا؟ لن اتمكن بهذه الدراسه من ايه؟ من ان اصنع محركا او حتى ان اصلح محركا. هذا غير مفيد قال انا اريد ان اصنع محركا. لكن الاساتذه لا على فكره بن قوسين هل تظنون تحدث الان بصيغه عامه ان المتقدمين الدول المتقدمه يعني يمكن ان تجود علينا باسرار الصناعه؟ مستحيل هي لا تفعل هذا مع بعضها البعض الشركات في الدوله الواحده لا تفعل هذا مع بعضها نحو التنافس وراس مال الاقتصاد تظن انك بالفلوس ها وبمجرد حتى الابتعاث والتعليم انك تحصل على اسرار الصناعه احلم انت اليوم بتشوف السيارات وتقول شركة البي ام وباعت مش عارف بكم مليار في السنة إيه؟ هذا تتويج لرحلة استمرت لخمسة قرون إذا ذكرنا السيارة نتحدث عن أشياء كثيرة في مقدمها تروس نقل الحركة صحيح؟ شغلة بسيطة خمسة قرون إلى أن وصلت إلى المستوى هذا تروس نقل الحركة خم خمسمائة سنة مش لعب هذا لكي يعطوك إياه بالمجان أو بشوية فلوس هذا حلم بعيد المنال مستحيل طب اليابان كيف فعلت هذا؟ أصبحت في الصف الأول للصناع العظام أه؟ لأصحاب التقنيات العظام في العالم سوف نرى كيف وعي وإرادة وطموح فيا إخواني يا أيها الشباب بالذات يا أيها الشواب لا تحقروا أنفسكم لا يرين أحد نفسه أقل من غيره أبداً تستطيع وتستطيع أن تكون إيه تاكيو العرب تاكيو السودان أو مصر أو السعودية أو عمان أو لبنان أو أو إلى آخره يقول بعد ذلك قرأت عن معرض للمحركات إيطالية الصنع في هامبورغ فهرعت إليه وفي جيب مدخراتي وراتبي الشهري ووجدت هناك محركا بقوة حصانين كان ثقيل جدا علي دفعت كل ما لدي واخذته الى البيت انظر اليك انما انظر الى جوهر ثمينه. اخرجت اوراقي واقلامي. بدات افكك هذا المحرك قطعه قطعه ارسمها واعطيها رقما. ارسمها واعطيها رقما. كان التحدي امامي ان انا افلحت في تفكيكه ثم اعاده تركيبه وتشغيله فاشتغل اكون ايه؟ قد انجزت خطوه مهمه على الطريق. هذه بدايه اليابان مع التكنولوجيا تخيل؟ 
فرد عنده طموح وعنده صدق وعنده وطنية فائضة مش أشعار قصائد أشعار في أمته ثم هو يمارس ذبح أمته لا 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 حب حقيقي من غير شعر حب العمل والجهد والبذل والعطاء والذوبان في الذات إيه القومية الذوبان في النحن الذوبان في الأمة الذوبان في اليابان قال استغرقني ذلك ثلاثة أيام بعد ثلاثة أيام تم التركيب شغلته فاشتغل فكانت فرحة العظمى أنبأت رئيس بعثتنا وكان لي بمثابة الكاهن الروحي يوجهني في الصغير والكبير بإنجازي الكبير ففرح جدا واغتبط ودفع إلي محركا آخر قال لي هذا أي متعطل عليك اكتشاف أي العطل وإصلاحه خطوة إلى الأمام الآن قال أخذت المحرك المتعطل نفس الشيء قمت بتفكيكه قطعة قطعة رسمت رقمت فوجدت أن العطل بسبب ثلاثة أجزاء مهترئة متأكلة فيه جميل الآن كيف سأصلحه؟ لا بد من صناعة هذه الأجزاء الثلاثة قال بنفسي بأدواتي البسيطة مطرقة مبرد وغير ذلك صنعت الأدوات الثلاثة صنعت الأجزاء الثلاثة أعدت تركيبه شغلته اشتغل فرح أعظم قال استغرقني الأمر هذه المرة عشرة أيام عشرة أيام ذهبت إلى رئيس البعثة وعبر عن فرح عظيم جدا بهذا الإنجاز وقال لي الآن عليك أن تبني كل قطع المحرك بنفسك تصنعها تنحت نحت ثم تركب منها محركا ليشتغل تكون نجحت فيما إيه نريده قال أساتيذي الألمان في جامعة هامبورغ كانوا يحثونني على إنجاز الدكتوراه دكتوراه دكتوراه علوم نظرية وتحيلية إيش إيش نستفيد شوف لو كان شخصا أنانيا يحب أن يعود الدكتور وبعد عشر سنين الأستاذ البروفيسور ها بلا محرك تخلني انا ارجع بروفيسور يفتخروا بي الناس واهلي زوجتي واولادي لا 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 الفخر الكاذب هذا بده مجد الامه مش مجد الفرد مجد الامه مجد اليابان لتعيش اليابان قال على كل حال انا اعرضت وضربت ليتا عن هذا وقررت ان اخوض التجربه قال لن استطيع أن أبني محركا ما لم أتعلم صهر المعادن، صهر المعادن؟ طبعا مسألة كبيرة صهر الحديد والنحاس والألمنيوم قال وارتضيت لنفسي أن أذهب يوميا إلى مع المصاهر يعني إلى هذه المصاهر فيها عمال طليان وعمال ألمان وغير ذلك وألبس البدلة الزرقاء مع أنني يقول تاكيو أسوهارا من الساموراي هو من أسرة من الساموراي تخيل رضيت بهذا حتى أنني كنت أعمل خادما للعمال الطليان في المصاهر في أوقات الغداء أتواضع لهم أعمل لهم خادم أقدم لهم الشاي والأكل وكذا وأخدم عليهم لكي إيه؟ أرى بأم عيني وأتعلم أسرار هذه الصناعات الثقيلة الصعبة قال مكثت في التعليم والتدريب هكذا ثماني سنوات ما في دكتوراه، لا دكتوراه ولا محزنون، بدي اتعلم، بدي اقدم شيء لاغير به يقول اتجاه اليابان. قال ساصنع تاريخا لبلدي، والله صنع تاريخا الرجل هذا شيء عجيب يا اخي. صنع تاريخا صدق وطموح ورؤيه ومثابره. قال اتبلغ بوجبه واحده في اليوم ولا انام اكثر من خمس ساعات. عمل متواصل قال. بعد ذلك سمع بي الميكادو رئيس البعثه بعث لليابان شوف الاراده السياسيه اهتمام. محلاه رئيس دولة عاد من دول المسلمين أو زعيم دولة يهتم لي بمبتعث في دولة غربية أو شرقية مش تحيي مبتعث إيه إذا اهتم بالبعثة كلي على بعضها بكون كويس يعني لا إذا اهتم به شخصيا قرأ تقريره ماذا فعل ماذا يريد طموحاته قال فبعث لي من ماله الخاص مش من ماله هي الإمبراطورية من ماله الخاص الميكادو خمسة آلاف جنيه ذهبية ثروة قال فرحت بها أعظم الفرح اشتريت بها تقريبا مصنعا صغيرا من المحركات والالات والادوات. ولما اردت شحنه الى اليابان نفذ ما كان معي من النقود، النقود كلها ايه؟ ذهبت في شراء هذا المصنع الصغير. الشحن قال فاضطررت ان ادفع كل مدخراتي من مرتبي الشخصي الشهري. دفعها كلها، من غير ان يقول لاحد في سبيل اليابان كل شيء يهون. انا نعطيها التعب نعطيها 
الدموع والجوع والاموال والمدخرات ايضا من اجل اليابان، هذا حب البلاد هكذا من يحب بلده كما قلت ليس فقط بقصائد الشعر، كويس الشعر بس ليس فقط بقصائد الشعر والاكتفاء بالشعر. قال ووصلت اليابان معي هذا المصنع الصغير فطلبت لمقابله الميكادو فرفضت. قلت هذا تشريف عظيم لا يليق بامثالي حتى افلح في بناء مصنع وان يكن صغيرا يصنع بجهود يابانيه ها المحركات. بدي محرك ياباني يهدر بالصوت الياباني في اليابان احنا نصنعه قطعه قطعه. قال استغرقني هذا تسع سنوات. طبعا يقابل ميكادو شيء عظيم جدا جدا ابن الشمس هذا، الامبراطور ابن الشمس مين يقابله؟ عظمه. قال لك لا لا ما استحقش الشرف هذا ليه؟ ايش عملت انا؟ ما عملتش حاجه لسه. انا احاول لا ازال احاول واراكم النجاحات. قال انقطعت تسع سنوات اشتغل ما بين عشر الى خمسة عشرة ساعة يوميا مع زملاء وتلاميذ لي. قال بعد تسع سنوات حملنا عشر محركات إلى صالة تابعة لقصر الميكادو حملناها هناك وأدرناها فهدرت جميعها محركات يابانية أصيلة صنعت في اليابان قطعة قطعة إذا موضوع التشغيل والتركيب انتهى موضوع الصيانة سهل جدا جدا انتهى خلاص هكذا تستزرع إيه التقنية التكنولوجيا مش تشترى تستهلك تستورد ونفرح بها وأول ما تعطب نرميها ما في حتى صيانة ونأتي بإيه؟ بالجيل الآخر اللي أغلى كلعب الأطفال زي النينتندو يلعب بلاي ستيشن يعني لا 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 الأم لا تلعب الأطفال يلعبون هذا طفل لكن الأم لا تعيش هكذا قال وحينها دخل المكاد علينا فانحنينا له نحييه بالسلام قال أعذب صوت أسمعه أجمل موسيقى سمعتها في حياتي أصوات ركات يابانية الميكادو قال هذا الصوت الجميل فعلا هكذا دخلت اليابان على الخط أيها الإخوة واقتعدت لها مكانة سامقة بين الأمم المتقدمة الفارهة في ميدان الحضارة هكذا ليس بالتقليد ليس بالاستنساخ ليس بالذوبان وليس أيضا بقصائد الشعر في الآخر أنه الآخر متقدم وعظيم وكويس طيب وأنت ماذا عندك؟النبي عليه السلام على فكرة كيف أنجز مشروعه؟ ولماذا كانت المدينة مهاجره دار هجرته؟ ليه؟ الله لما تحدث عن الأنصار إيش قال؟ يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة بمثل هؤلاء تقلع الأمة حضارياً بأشخاص فنوا أو كادوا عن أنفسهم في سبيل أمتهم أنت اليوم ترى الكثيرين جداً لديهم استعداد أن يفنوا أمتهم في سبيل مصالحهم الصغيرة والحقيرة جداً لا النبي وصف الأنصار فقال يقلون عند الطمع ويكثرون عند الفزع يعني معادلة الحقوق والواجبات اليوم أيضا في كل أمة متوقفة معتقلة متجمدة تجد حديثا لا ينتهي عن ماذا؟ الحقوق 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 في حين يغيب تقريبا أو يكاد الحديث عن ماذا؟ عن الواجبات لا لا الأنصار كانوا أهل الواجبات يكثرون عند الفزع وإن في جهاد وإن في عطاء وإن في كذا نحن يا رسول الله نحن الأنصار وعند الطمع العطاء والحقوق يتأخرون يقلون يا سلام اختيار إلهي بهؤلاء نصر الدين بهؤلاء هؤلاء خميرة نهضة الأمة خميرة حضارة هذه الأمة هؤلاء الأنصار المباركون رضوان الله عليهم فكونوا أنصارا لأمتكم كونوا أنصارا لأجيال السابقة اللاحقة أنصار النهضة والحضارة بإذن الله تبارك وتعالى